प्यारे भाई और बहनों हम सब की बड़ी कोशिश होती है कि हम जो भी कर रहे हैं उसे सही तरीके से करें कई चीज़ों को पाने के लिए हम उनके पीछे इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि अपनी कोशिश के बावजूद भी हम देखते हैं कि उसे हम पा नहीं रहे हमारे अंदर हलचल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रिलैक्स होने की जगह हम हर वक्त टेंस से रहते हैं जब हम अध्यात्म के रास्ते पर कदम उठाते हैं तो बहुत सी बार प्रभु को पाने के लिए हम अपने आप को इतनी फ्रेंजी में ले आते हैं कि हम अपने मकसद तक पहुंच नहीं पाते दुनिया में जब कुछ काम करते हैं तो सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ेंगे तो उसको हम पा लेंगे लेकिन प्रभु को पाने के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो प्रभु को पाने के लिए हमें शांत अवस्था में होना है जो उर्दू का वर्ड है परमात्मा के लिए जिसे खुदा कहा जाता है उसका मतलब है कि जो खुद है परमात्मा खुद ब खुद हमें अपना अनुभव देते हैं हमें एक खाली प्याले के माफक रहना है ताकि उसमें वो डिवाइन नेक्टर फ्लो इन कर सके ताकि उसमें अमृत आ सके और बहुत सी बार हम अपने आप को अपने प्यालों को इतना भर लेते हैं कि उसमें और कोई जगह ही नहीं होती कि कुछ आ सके एक वाक़ एक प्रोफेसर जी का है एक प्रोफेसर थे उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की थी वो बहुत इंटेलिजेंट थे और दुनिया की बहुत कुछ चीज़ों के बारे में उनको जानकारी थी जैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी तो उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया उनको एक ख्याल आना शुरू हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी क्या जी लूँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही मेरा सारा समय जा रहा है तो मुझे तो इसके आगे कुछ और कदम उठाने हैं उनके अंदर ये सवाल आने शुरू हो गए कि मैं कोशिश करके पता तो करूं कि ज़िंदगी क्या है मैं क्यों जी रहा हूं मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा मैं कहां पर जाऊंगा इस ज़िंदगी से पहले मैं कहां से आया था तो उन्होंने अध्यात्म के रास्ते पर खोज करनी शुरू की उन्होंने कोशिश की कि वो खूब धर्म ग्रंथों को पढ़ें उनका अध्ययन करें और अपनी ज़िंदगी वो इस और गुजारना शुरू हो गए जिसमें कि वो कोई ज़िंदगी क्या जो मकसद है उसको पा सकें या उसका पर्पस क्या है उसको पहले जान सकें ताकि ही कुड टेक स्टेप्स टू वर्स इज गोल ताकि अपनी मंजिल की ओर वो जा पाए जैसे वो रिसर्च कर रहे थे कभी एक धर्म ग्रंथ को पढ़ें कभी दूसरे को पढ़ें कभी तीसरे को पढ़ें तो उनके अंदर कन्फ्यूजन भी उठी चली जा रही थी क्योंकि कोई चीज़ एक तरीके से समझाई जा रही थी कोई तीसरे तरीके से समझाई जा रही थी तो वो अपना बड़े ख्याल में रहते थे सोच विचार में पड़े रहते थे तो एक दिन वो एक समुंदर के किनारे पर टहल रहे थे जब वहाँ टहल रहे थे तो अपना सोच विचार में डूबे हुए थे और जैसे वहाँ पर टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा वहाँ बच्चा है जो उन्हें बहुत लगा कि उदास है तो इनको लगा कि मैं बच्चे को पूछो इन्हें बच्चे को बुलाया और उसको पूछा कि तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ तो बच्चे ने उनकी ओर देखा और कहा कि मैं तो उदास हूँ पर आप तो मुझसे भी ज़्यादा उदास लग रहे हो तो आप किस गम में डूबे हुए हो तो प्रोफेसर जी ने कहा कि मुझे तो गम ये लगा हुआ है कि ज़िंदगी का रहस्य क्या है मैं तो उसको ढूंढने में लगा हुआ हूँ मैं उस फिक्र में हूँ मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से पता कराऊँ वहाँ से पता कराऊँ तो कह कि तेरे को तू तो छोटा सा तेरे को क्या प्रॉब्लम्स हैं इतनी सारी तो बच्चे ने कहा कि ये देखो मेरे हाथ में प्याला है और मैं सोच रहा हूँ कि इस प्याले में इस समंदर कैसे आ जाए जिस समंदर के किनारे में बैठा हुआ हूँ मैं सोच रहा हूँ ये सारा समंदर अगर इस प्याले में आ जाए तो मुझे मज़ा आ जाए और इस समंदर प्याले में आ नहीं रहा मुझे समझ नहीं आ रही कि समंदर प्याले में कैसे है और बच्चे ने उनसे पूछा कि आपका भी कोई प्याला है क्या जो आप इतने डूबे हुए सोच विचार में तो जब बच्चे ने ये कहा तो प्रोफेसर साहब हंसना शुरू हो गए उनको लगना शुरू हो गया कि हर एक इंसान अपने आप को एक प्याले के माफक समझता है हम सोचते हैं कि मेरा प्याला भर जाए किसी का छोटा प्याला है किसका बड़ा प्याला है बेस्ड ऑन आर नीड्स बेस्ड ऑन आर डिज़ायर्स कि हम क्या चाहते हैं हमें क्या चाहिए उसके ऊपर ही हम ये 
सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो प्याला है वो पूरा हो हमारी नीड्स पूरी हो हम सब सोते हैं कि हमारी नीड्स हैं कि हमारे पास मकान हो हमारे पास कार हो हमारे पास टीवी हो हमारी नीड्स हैं कि अगर शादी होगी तो बाल बच्चे हों अगर बाल बच्चे हो गए तो उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक हो और वो पढ़ लिख के बड़े हो गए तो उनकी शादी हो उनकी शादी होगी तो उनके बच्चे हों हमारी नीड्स हैं और ख्वाहिश है कि हमें पहनने को कपड़े मिलें हमें खाने को चीज़ें मिलें अच्छी अच्छी हम सैर सपाड़े पर जाएँ आजकल तो ग्लोबल इकॉनमी भी हो रही है सबका दिल करता है मैं सिंगापुर भी सैर कर रहा हूँ मैं हांगकांग भी हो रहा हूँ मैं यूरोप भी देख रहा हूँ मैं अमेरिका भी सैर कर रहा हूँ ये हमारी इच्छाएं हैं तो हमारी नीड्स और डिज़ायर्स के ज़रिए ही हम अपने प्याला लेके घूम रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उसमें पूरा समुंदर ही भर जाए सारी दुनिया की चीज़ें जिस किस्म की हमें ख्वाहिश हो जिस किस्म की नीड्स हो हम चाहते हैं भर जाए तो भर्ती किस हैं हर एक इंसान की कोशिश है कि मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ मैं ये भी कर लूँ मगर सब चीज़ हर एक कोई कर नहीं पाता क्यों नहीं कर पाता क्योंकि रिसोर्स कम है क्योंकि जब उसको लेने की कोशिश करता है तो क्या हो रहा है कि समय गुजरता जा रहा है अगर एक चीज़ पाने की कोशिश करता है उसको पा लेता है तो ये नहीं होता कि प्याला भर गया वो प्याले में और जगह आ जाती है वो एक और डिज़ायर आ जाती है अब उसको हम पूरा करने के लिए भागते हैं तो जब वो पूरी होती है तो एक कोई तीसरी डिज़ायर हो जाती है और तीसरी डिज़ायर को पूरा करते हैं तो लगता है ओहो एक और मुसीबत आ गई तो चौथी डिज़ायर आ जाती है अपने सामने तो नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते 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 हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर आपने असलियत को पाना है तो आप अपने आप को इस तरीके से जीने के लिए तैयार करो कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसमें आप खुश रहो सुखी रहो उस प्रोफेसर साहब ने जब बच्चे की बात सुनी तो उन्हें लगना शुरू हो गया कि डिज़ायर तो मेरी भी है मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे पता लगे मैं कहाँ से आया कहाँ पे जाना है और मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा प्याला भरे लेकिन हम सब ने क्या करा प्याले को ज़ोर से पकड़ा हुआ है हम सब का प्याला क्या है हमारा शरीर उसमें जो मन है उसके ज़रिए हमारे इच्छाएं और वो हम सब के साथ जुड़ी हुई हैं जितनी देर जुड़ी रहेंगी तब तक प्याले में समुंदर आ नहीं सकता तो प्याले में समुंदर कैसे आएगा कि प्याले को हमें छोड़ना होगा अगर प्याले को छोड़ देंगे तो क्या होगा समुंदर के अंदर वो जाके हिल मिल जाएगा हम लोग क्योंकि शरीर के साथ जुड़े हैं इच्छाएं के साथ जुड़े हैं उनको छोड़ते नहीं इसलिए जो हमने पाना है जो प्रभु को पाना है जो असलियत को जानना है वो हम कभी पा नहीं सकते और अपने आप को छोड़ देंगे और अपने शरीर को छोड़ेंगे मतलब के शरीर से ऊपर उठेंगे इच्छाओं को छोड़ेंगे तभी शरीर से ऊपर उठ पाएंगे तो हम देखेंगे कि हम सब कुछ पा लेंगे महापुरुष हमें समझाते हैं कि जितनी देर तक हम अपने आप को शरीर समझता रहेंगे तब तक असलियत कभी हमारे अंग संग नहीं होगी असलियत शरीर में नहीं आत्मा में है असलियत अपने आप को शरीर समझने में नहीं है असलियत ये है कि हम शरीर से ऊपर उठ पाएँ तभी असलियत को जान पाएंगे सच्चाई को जान पाएंगे और जब तक सिर्फ शरीर के लिए ही जीते रहे इसको तंदुरुस्त रखने के लिए इसको पाक रखने के लिए इसको साफ़ रखने के लिए इसको कोई तकलीफ़ ना हो तो हम सिर्फ बाहर की ज़िंदगी में जिएंगे। अगर ज़िंदगी में आने के धेय को पाना है तो शरीर को छोड़ना होगा शरीर को हम सब छोड़ सकते हैं छोड़ने के लिए हमें कोई ख़ास चीज़ करने की ज़रूरत नहीं हम में से हर एक इंसान शरीर से ऊपर उठ सकता है हर एक इंसान हम में से ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां के हमारी इच्छाएं ख़त्म हो करना क्या है प्रभु में भरोसा अगर ये हमें यकीन हो जाए कि प्रभु हमारे रखवाले हैं 
अगर ये हम में को जानकारी हो जाए कि प्रभु हमारे हर एक चीज़ का ख्याल कर रहे हैं तो फिर हमें कोई फिक्र नहीं होगा जब बच्चा घर में होता है तो बच्चों को कोई फिक्र फाका नहीं होता क्यों नहीं होता बच्चों को फिक्र फाका क्योंकि उनके माँ बाप उनके लिए सब कुछ करते हैं बच्चे को खाना कब मिलना है बच्चे को दूध कब पीना है बच्चे ने कपड़े कौन से पहने हैं बच्चे ने स्कूल में कैसे जाना है ये सब उसके माँ बाप उसके लिए डिसाइड करते हैं इसीलिए बच्चे को कोई फिक्र फाका नहीं होता क्योंकि उसने वो सब चीज़ें अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ी हैं घर में हम देखते हैं कि घर में लेट से फादर है मदर है और दो तीन बच्चे हैं घर में तो क्या होता है लेट से अगर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाना उन्होंने बनाना है या बनवाना है तो फिर बच्चों को सोचना नहीं पड़ता कि आज गोभी खाई है कल बैंगन खाएंगे परसों भरता खाएंगे तो चौथ को राजमा खाएंगे कि हमने क्या करना है उनकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मदर सोचती है कि बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए ठीक होगा वो खुद बनवा देती है अगर बच्चे घर में हैं उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि पैसे कहाँ से आएंगे शायद मदर को भी सोचना नहीं पड़ता वो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काम करते हैं वो पैसे कमाते हैं वो ला के घर में देते हैं तो उसका कोई फिक्र औरों को नहीं होता अगर हम ये जान लें कि हमारी ज़िंदगी प्रभु चला रहे हैं अगर हम ये जाने कि हमारी ज़िंदगी की डोर परमात्मा के हाथ में है तो फिर हम बेफिक्र हो जाएंगे और जब हम बेफिक्र हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी कितने आराम से गुजरेगी ये हम हैं कि जो इच्छाओं के बोझ के अंदर इतने दब जाते हैं कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी यहाँ भागते हैं कभी वहाँ भागते हैं कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं और जो हमने पाना है उस और ध्यान नहीं देते लेकिन अगर हम अपने प्याले को समुंदर में जाने दें तो हम देखेंगे कि प्रभु को पाता वही है जो इस शरीर को त्यागता है इसको छोड़ देता है जो अपनी ज़िंदगी उसके हवाले में कर देता है तो प्रभु की शरण में पहुंचना बहुत ज़रूरी है और प्रभु की शरण में हम तब पहुंचेंगे जबकि हमें प्रभु में पूर्ण विश्वास होगा जब हमें विश्वास होगा कि हम प्रभु की संतान है कि वो हमारा ख्याल कर रहे हैं तभी हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर उठा पाएंगे अब प्रभु में विश्वास कैसे हो अगर प्रभु को हम देख लें अगर जान लें अगर पहचान लें तो हमें विश्वास हो जाएगा अब प्रभु को तो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता इन कानों से सुना नहीं जा सकता तो प्रभु को देखने के लिए उनकी जानकारी करने के लिए हमें शरीर से ऊपर उठना है हम सब के अंदर हमारी आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है वो आत्मा चेतन है उसका हम अनुभव कर सकते हैं उसके अनुभव करने के लिए ही ये हमें शरीर मिला है ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि इस धरती पर आकर हम अहंकारी बने हम चीज़ों से लगाव करें हम औरों की गलतियाँ निकालते रहें हम लोगों को धुतकारते रहें ये शरीर इसलिए मिला है कि हम अपने आप को सही रूप में जाने और प्रभु को पाएं यही पर्पस है इस धरती पर आने का और ये पर्पस सबका एक ही है हम सब जो इस मानव चोले में आए हैं हम सबका एक ही ध्येय है और वो यही है कि हम अपने आप को जाने और प्रभु को पाएं तो उस लक्ष्य की ओर हमें कदम उठाने हैं अगर हम अपने गोल की ओर कदम नहीं उठा पाएंगे तो फिर ये मौका जो हमें मिला है ये हमारे हाथ से निकल जाएगा अब प्रभु को पाने के लिए उनमें विश्वास होना ज़रूरी है और विश्वास होने के लिए उनकी जानकारी होनी ज़रूरी है उनका अनुभव होना ज़रूरी है और उनका अनुभव करने के लिए शरीर से उठना ज़रूरी है और शरीर से ऊपर उठने के लिए शरीर को शांत करना ज़रूरी है और मन को शांत करना ज़रूरी है आज हम बड़ी साइंटिफिक एज में जी रहे हैं जहाँ साइंस हर एक किस्म के प्रूफ्स मांगती है के शरीर के अंदर आत्मा भी है अभी पिछले चंद सालों में एक नई फील्ड साइंस में निकली है जिसे फील्ड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है कि वो एक्सपीरियंसेस इंसान को हुए हैं जिन्होंने साइंटिस्ट को भी प्रूव कर दिया कि शरीर के साथ साथ कुछ और भी जुड़ा है उसे हम आत्मा कहें सोल कहें रूह कहें ये उन लोगों के अनुभव हैं 
जो या तो ऑपरेटिंग टेबल पर थे या उनका एक्सीडेंट हुआ और एकदम से उन्होंने अपने आप को अपने शरीर से अलग पाया कई लोग बताते हैं कि ऑपरेटिंग टेबल पर वो देख रहे थे कि डॉक्टर्स उनके शरीर पर काम कर रहे हैं नर्सेस काम कर रहे हैं और वो जैसे कि सीलिंग के आसपास हवर कर रहे हैं वहाँ से देख रहे हैं नीचे और बातें सुन भी रहे हैं कि वो डॉक्टर नर्सेस क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं और फिर बहुतों ने कहा कि वो ऑपरेटिंग टेबल के जो वॉल्स हैं उनके पार ऐसे ही चले गए और उन्होंने वेटिंग रूम में देखा कि उनके रिश्तेदार उनके दोस्त उनके जानकार वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑपरेशन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ और कईयों ने तो कहा कि हम कई सौ मील दूर तक पहुँच गए और हमने अपने इस रिश्तेदार या इस दोस्त को देखा उसने ये कपड़े पहने थे वही कर रहे थे लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ये कहा और जो कि तकरीबन सबका अनुभव ये था कि हम फिर एक ऐसी जगह में पहुंचे जो रोशनी से भरपूर थी जहां इतनी रोशनी थी इतनी रोशनी थी कि वहां गरमाइश नहीं थी अब जैसे इस दुनिया में जहां भी रोशनी होती है बड़े बड़े लैंप्स लगे हों तो उसकी बड़ी गरमाइश होती है लेकिन जहां वो पहुंचे थे वहां रोशनी तो बहुत थी लेकिन गरमाइश नहीं थी और कईयों ने बताया कि जब वो वहाँ पहुँचे तो वो एक रोशनी के फरिश्ते से मिले कईयों ने तो ये कहा कि जो उनके धर्म के लीडर्स थे जो उनके धर्म के फाउंडर्स थे वो उनको मिले और कईयों ने कहा कि हमें रोशनी का फरिश्ता मिला और कईयों ने कहा कि रोशनी के फरिश्ते ने हमें बड़ी प्यार से गले लगाया और इतना प्रेम हमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं पाया था इतना प्रेम कि हालांकि इन लोगों के भाई बहन थे माँ बाप थे पति पत्नी थे बाल बच्चे थे लेकिन वहाँ से वो वापस नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो एक प्रेम की नगरी थी एक जागृत अवस्था थी एक ऐसी अवस्था थी जहाँ उन्होंने अपने आप को आनंद में पाया कई भाई बहनों ने ये भी कहा कि उन्हें एक लाइफ रिव्यू मिला जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई थी उनको दर्शाई गई हों जिसमें कि सिर्फ वो देख नहीं पाए उनको ये भी अनुभव हुआ कि अगर उन्होंने किसी का अच्छा करा है तो वो कितने खुश हुए हैं वो खुशी वो एक्सपीरियंस कर पाए और अगर उन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो कितना उनको दर्द हुआ वो भी उन्होंने अनुभव किया और चाहे उन्होंने खुशी पहुंचाई चाहे उन्होंने दर्द पहुंचाया हर एक ने यही कहा कि जो रोशनी का फरिश्ता था उससे हमें प्रेम ही मिला और उन्हें यह समझाया गया कि जो यूनिवर्स का लॉ है वो लॉ ऑफ लव है अगर हम प्रेम किसी को देते हैं तो हमें प्रेम मिलता है अगर तकलीफ़ देते हैं तो हमें तकलीफ़ मिलती है और उन्हें समझाया गया कि ज़िंदगी प्रेम के साथ जीनी चाहिए तो जब इस किस्म के एक्सपीरियंस हुए वो लोग वापस नहीं आना चाहते थे लेकिन क्योंकि उनके जाने का समय इस धरती पर नहीं था उन्हें वापस भेजा गया और एकदम से उन्होंने देखा कि वो अपने शरीर में आए डॉक्टर्स और नर्सेज फ्रेंटिकली वर्क कर रहे थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को बताने शुरू करें तो इस वक्त कुछ 200 से ज़्यादा किताबें उन लोगों के एक्सपीरियंस की हैं जो डॉक्टर्स ने लिखी हैं जो उन लोगों ने खुद लिखी हैं कि उनको क्या अनुभव हुआ जब वो शरीर से अलग हुए और साइंटिस्ट भी अब यकीन करना शुरू कर रहे हैं कि इस शरीर को कोई चीज़ जान देती है वही हमारा असली रूप है वही हमारी आत्मा है उसका हम अनुभव कर सकते हैं जब हम शरीर से ऊपर उठें और शरीर से ऊपर हर एक इंसान उठ सकता है चाहे वो किसी धर्म में हो चाहे वो किसी भी स्टेटस पर हो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो हमें सिर्फ शरीर को शांत करना और मन को शांत करना है अगर दोनों को शांत कर पाएंगे तो शरीर से ऊपर उठ पाएंगे और अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ हम जुड़ना शुरू कर देंगे प्रभु के शब्द के दो रूप हैं एक ज्योति और दूसरा श्रुति या ध्वनि लाइट एंड साउंड हम दोनों रूपों को अपने अंदर पाते हैं और जैसे हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं हम प्रभु के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि प्रभु ही शब्द है शब्द ही परमात्मा है होली बाइबल में भी आया इन द बिगनिंग वाज़ द वर्ड द वर्ड वाज़ विद गॉड एंड द वर्ड वाज़ गॉड और यही हमारे सब धर्म ग्रंथों में भी है कि परमात्मा से शब्द उत्पन्न हुआ शब्द ही परमात्मा है परमात्मा ही शब्द है तो जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और जब वो अनुभव होता है तो हमें यकीन हो जाता है कि परमात्मा हमारा रखवाला है और फिर हम अपने आप को छोड़ देते हैं और हमारा प्याला 
जो है उसमें समुंदर खुद ब खुद समा जाता है